முக்கிய செய்திகள் முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக எடியூரப்பா ஒப்புதல் இன்று மதியம் ஆளுநரிடம் ராஜினாமா கடிதம் அளிக்கிறார் மத்திய அமைச்சர்களுக்கான அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட்டது அமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி தகவல் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் அணை பாதுகாப்பு மசோதாவில் திருத்தம் வேண்டும் பிரதமருக்கு ஜெயலலிதா கடிதம் இலங்கை பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வே சரியான முடிவு வரும் ஒன்பதாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் சுரங்க ஊழலில் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா இன்று மதியம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநரிடம் அளிக்க உள்ளார் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்துள்ளதாக கூறப்படும் சுரங்க விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வந்த லோக் ஆயுக்தா தனது அறிக்கையில் எடியூரப்பா அவரது உறவினர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்கள் சிலருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தது இதைத் தொடர்ந்து எடியூரப்பாவை பதவி விலக பாஜக மேலிடம் உத்தரவிட்டது இதற்கிடையே முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகினால் கர்நாடக மாநில பாஜக தலைவர் பதவியை தமக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று எடியூரப்பா நிபந்தனை விதித்தார் இதைத் தொடர்ந்து கட்சி கொள்கைப்படி பதவி விலகிய பின்னரே எடியூரப்பாவின் நிபந்தனைகள் குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என்று பாஜக மேலிடம் தெரிவித்ததால் இன்று மதியம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநரிடம் எடியூரப்பா ஒப்படைக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கர்நாடக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலச்சந்திர லட்சுமண் ராவ் எடியூரப்பாவின் ராஜினாமாவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் continuously worked for the party for 40 years he has six for the three days that has been resolved today morning also our chief minister met the our senior leaders and he never said that he is not going to resign மத்திய அமைச்சர்களுக்கான தனிப்பட்ட அதிகாரங்கள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி ஊழலை ஒழிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக அரசு ஊழியர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள வழக்குகளை விரைவாக விசாரிப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் ஊழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுநல ஊழியர்கள் மீது ஊழல் வழக்குகளை தொடர்வது குறித்து அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தலைமையில் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள மத்திய அமைச்சர்களின் தனிப்பட்ட அதிகாரங்களை பெருமளவு குறைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் பல்வேறு நாடுகளில் இந்தியர்கள் குவித்து வைத்துள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் வங்கிகளில் இருக்கும் கருப்பு பணம் ஆகியவற்றை மீண்டும் இந்தியாவிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுகுறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டு விட்டதாகவும் பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட உள்ள அணை பாதுகாப்பு மசோதாவில் தமிழ்நாட்டின் நலன் பாதிக்கப்படாத வகையில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா கோரிக்கை வைத்துள்ளார் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் நீர்வளம் தொடர்பாக நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அணை பாதுகாப்பு மசோதா இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தமிழர்களின் நலன் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த மசோதாவில் அனைத்து அணைகளும் மாநில அணை பாதுகாப்பு கழகத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு அணையும் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளதோ அந்த மாநில அணை பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டில் வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் முல்லைப் பெரியாறு பரம்பிக்குளம் உள்ளிட்ட நான்கு அணைகள் தமிழகத்திற்கு சொந்தமானவை என்றும் அவற்றை தமிழக அரசு பராமரித்து வருவதாக தெரிவித்த செல்வி ஜெயலலிதா இந்த நான்கு அணைகளும் கேரள மாநில எல்லைக்குள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதன்படி அணை பாதுகாப்பு மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டால் அது தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கு பாதகமாக அமையும் என்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு சொந்தமான நான்கு அணைகளின் உரிமை கேரள மாநிலத்திற்கு சென்றுவிடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் பல்வேறு பிரச்சினைகள் எழக்கூடும் என்பதால் இந்த மசோதாவில் பல திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த பிரச்சினைகளை கருத்தில் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட அணைகள் எந்த மாநிலத்திற்கு சொந்தமானதோ அதன் பராமரிப்பு அந்த மாநிலத்தின் அதிகார எல்லைக்குள் இருக்கும்படி மசோதாவில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தமிழக மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த திருத்தங்களை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் செல்வி ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டுள்ளார் 
இலங்கை பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வரும் ஒன்பதாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இலங்கை தமிழர் சம உரிமை மற்றும் அரசியல் தீர்வு மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டிற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார் அப்போது இலங்கையில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழர்களுக்கு எதிரான இனப்படுகொலை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்த அவர் அங்கு தமிழ் மக்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு உரிய நிவாரணத்தை ராஜபக்ஷ அரசு வழங்க மறுத்து வருவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவசரகால சட்டம் தொடர்ந்து நீடித்து வருவதாகவும் கூறினார் இதேபோல் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழர்களை மீள்குடி அமர்த்துவதை இலங்கை அரசு தாமதித்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் இலங்கை தமிழர்களின் மேம்பாட்டிற்கு மாநில சுயாட்சியை வழங்க வேண்டும் என்ற அரசியல் தீர்வே சரிகான முடிவாக இருக்கும் என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் இலங்கை தமிழர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு காண இலங்கை அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தமிழகம் எங்கும் வரும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று இந்த மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்திய வங்கதேசம் நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை மேலாண்மை ஒப்பந்தங்கள் குறித்து விவாதிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ப சிதம்பரம் டாக்கா சென்றுள்ளார் இந்திய வங்கதேச நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை பிரச்சினை அவ்வப்போது எழுந்து வருகிறது இந்நிலையில் வங்கதேச தலைநகர் டாக்கா சென்றுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ப சிதம்பரம் அந்த நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் சஹாரா கட்டூனுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இருநாட்டு எல்லை தொடர்பான இந்திரா காந்தி முஜிபுர் ரஹ்மான் ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல விவகாரங்கள் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் இருநாட்டு எல்லை அருகே வசிக்கும் மக்கள் மீது எந்த காரணம் கொண்டும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தக்கூடாது என்று எல்லை பாதுகாப்பு படைக்கு தாம் திட்டவட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக ப சிதம்பரம் தெரிவித்தார் trying to cross from either Bangladesh to India or cross from India to Bangladesh. That's a clear instruction that has been issued. After the instructions, the number of incidents has come down dramatically. In the Sandhi Pinbodhi, India Matrum Vangadesa Yelle Padhukapu Padai Thalaivarhal, Oorunganin the Yelle Melanmai Thittam Yenra Oppandathil Kaya Yelithi Thittanar. Idan Moolam Irunati Yelle Halil, தேவையற்ற அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறாது என்று தெரிகிறது நாட்டில் அதிகரித்து வரும் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் ஊழல் விவகாரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் விவாதிக்க இருப்பதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது பாஜக மூத்த தலைவர் எல் கே அத்வானி இல்லத்தில் அக்கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது அப்போது விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் எழுப்ப பாஜக முடிவு செய்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் ஊழல் விவகாரங்கள் குறித்த பிரச்சினைகளை விவாதிக்க காங்கிரஸ் அனுமதி மறுக்கும் பட்சத்தில் இந்த விவகாரங்களில் உள்ள உண்மை நிலையை மத்திய அரசு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மூத்த பாஜக தலைவர் எஸ் எஸ் அலுவாலியா தெரிவித்தார் மேலும் வரையிருக்கும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள மசோதாக்கள் மீதான விவாதத்தில் பாஜக கட்டாயம் கலந்து கொள்ளும் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது நாட்டு மக்கள் எதிர்நோக்கி உள்ள பல்வேறு பிரச்சினைகள் மீது இந்த கூட்டத்தின் போது விவாதிக்க இருப்பதாகவும் பாஜக தெரிவித்துள்ளது fisherman in in uh, 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 tortured by sri lankan navy telangana air india coal blocks allotment uh, cash for votes and uh, nuclear deal development in nuclear deal lokpal masuda ulita 29 masuda taakal seiyapada ulla nilayil ina malaikala kootta todaril tholai todarpu ulal vivaharam todarpaga ulthurai amichar pa chidambaram meedu prachna elpavum pajaka thitamittullad நில மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் பதினைந்து நாள் நீதிமன்ற காவலில் கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கோவை மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் என்பவர் கருமத்தம்பட்டி என்ற இடத்தில் காகித ஆலை ஒன்றை நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் சீனிவாசனிடம் இந்த ஆலையை விற்பனை செய்த நபர் மற்றும் சென்னை திருவல்லிக்கேணி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் ஜே அன்பழகன் உட்பட எட்டு பேர் சீனிவாசனை மிரட்டி குறைந்த விலைக்கு அந்த ஆலையை வாங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது 
இதைத் தொடர்ந்து காவல் நிலையத்தில் அன்பழகன் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டது இந்த புகாரின் அடிப்படையில் நேற்று அதிகாலை அன்பழகனை கைது செய்த திருப்பூர் மாவட்ட போலீசார் அவரை உடுமலைப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து அன்பழகனை பதினைந்து நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அன்பழகன் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டதை அறிந்த ஏராளமான திமுகவினர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் குவிந்ததால் அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது தமிழகத்தில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் சிலரை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை புறநகர் காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்த கரண் சின்கா பொது வழங்கல் துறை ஐஜியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார் இவருக்கு பதிலாக கடலோர பாதுகாப்பு ஐஜியாக இருந்த ராஜேஷ் தாஸ் சென்னை புறநகர் காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோல் தஞ்சாவூர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக இருந்த காளிராஜ் மகேஷ்குமார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்த அனில்குமார் கிரி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருந்த தினகரன் அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுவரை விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த சேவியர் தன்ராஜ் திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது போலி சான்றிதழ் மூலம் இலங்கைக்கு தப்ப முயன்ற இளைஞன் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை குற்றாலத்தில் சாரல் விழா படகு போட்டியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு